这是网友从其他电视剧中的 DVD 扒出的《贞观之治》中被删减的《玄武门之变》片段。我们可以看出，李世民弯弓射李建成，李元吉掐住李世民的脖子，想将其勒死。尉迟恭提着李元吉和李建成两颗人头高呼。李世民看到后，心情复杂又痛苦地闭上了眼睛。这些呀，在网友扒到的《贞观之治》原剧本中也能够看到，说明呀，这些在当时的确是都拍过的。可惜，在正片中全都被意见没了。这部剧播出时，就有网友质疑剧情，感觉铺垫了很多，但是关键的很多地方却非常草率，尤其是杀兄杀弟的片段，片中几乎是一笔带过。当时《贞观之治》的制片方就有所回应，拍摄的时候考证了很多玄武门之变的历史，努力还原了相对真实的原貌，但因为过于暴力血腥被删减了很多，因此才让高潮部分看起来并不高潮。不过，虽然这一段被删的是七零八落，但是马月和李渊的。扮演者马金武的表演还是一大看点，李渊的痛哭和麻木，二凤的复杂与坚决实在精彩。终要节制天下。除此之外啊，《贞观之治》中还删减了不少内容。为了通过审查，在央视播出，硬生生的从八十集删减到五十集，足足删掉了快一半的内容。这其中包括不少高潮情节，可是最后还是没能够在央视播出。不过这也没有影响到这部剧的光芒，尽管在当时没有掀起收视热潮。可是，随着时间的洗礼，这部好剧逐渐被更多人了解，也收获了九点三的高分。你总是让我为难，但是朝天现在没了你，我总觉得心里空荡。你知道吗？就是这场贞观之治中的重头戏，让马月现在想起来还会后怕。对，你说我要没人告诉我，要如果告诉我了，我我你说我紧张成什么样？对。我我根本就就不可能演好这是在《贞观之治》开拍前，饰演魏征的金世杰问制片人李世民的扮演者是谁，制片人告诉他是马月。没想到呀，金世杰老师一听就不干了，拒演。一个叫马月的，呃，我不认识，我不演。这下给制片人和导演愁坏了，不仅三顾茅庐去宝岛请他，还说让他随便提条件。于是金世杰说，除非呀像陈道明、陈宝国这样的大咖来演，否则没戏。虽然金世杰。也是剧组认定的魏征，但马月更是制片人的心头宝，于是就和金世杰商量，先试一场戏，试完再决定谁去拍摄。就是演一场戏，一开始你就看他行不行，你不行，要不你撤了，要不然我们换马月。于是，在开拍第一天就有了魏征去世这场重头戏。不过呢，在开拍前，制片人没有告诉马月前因后果。马月在毫不知情的情况下完成了这次考验。这场戏呢，呃，有一个细节，后边我最后我是潸然泪下。调过机位来拍金老师的时候，我仍然是潸然泪下。于是就这样一场戏就说服了金世杰。后来在金世杰临近杀青的时候，和马月一起吃饭，还很激动的拖着马月解开了心结，说马月，我喜欢你。他说：“这七个月，我看着你成长。在贞观之治之前，马月从来没有演过古装戏，更别说演一个帝王。因此，在出品人韩三平找到他时，他第一反应就是拒绝。我一开始说，我说韩总，我不行，我演不了，我没有演过古装戏，而且不。但是到现在为止，我非常感谢韩总。然后韩三平拿出了办公室厚厚的一大摞碟，对马月说。”我对你做过可行性研究，你一定能演好李世民，没有问题。就这样，马月才答应了下来。最后的结果也不负所望，马月将李世民演绎的淋漓尽致，甚至可以说，马月之后再无李世民。但就是这么一部经典，为什么收视成绩却平平无奇呢？被奉为神剧的《贞观之治》为什么收视成绩不如《贞观长歌》？ 2006年底至2007年初，有两部描写大唐盛世的电视剧前后脚播出，分别是《贞观之治》和《贞观长歌》。虽然以目前的眼光来看，《贞观之治》在口碑上来说可以说是完爆后者，但在当时，《贞观之治》的收视率却远远不如《贞观长歌》，这到底是为什么呢？无论是剧情浮化到还是唐朝礼仪制度，《贞观之治》都高度还原了历史。
可以说对于盛唐的景象给出了一份标准答案，但就是因为太过还原，也成了这部剧收视不好的最大原因。并不是说还原不好，而是因为观众看电视剧大多是为了放松，这部剧将历史原封不动地搬到荧屏上，必然就会导致戏中冲突性不够，观众 get 不到看点，感情线和权谋线都不够突出，缺乏张力。就比如说李世民一出场就威武霸气，没有一般电视剧中体现的一代君王。的成长之路，并且他身边的主要角色也和历史原型一样刻板无趣，人物之间的情感互动也很平淡，不容易戳到观众的点。这样看来，同样具有超高评分的《汉武大帝》就好得多。如果说贞观之治的收着拍的话，那《汉武大帝》就是完全释放了出来。剧中的每一个人物都有非常饱满的情感输出，无论是卫子夫还是卫青霍去病，每一个拿出来都是满满的看点。或许这就是贞观之治受众不如汉武大帝广的原因，但不可否认，贞观之治还是一部非常好的历史剧，将史书中的故事缓缓展露在我们的眼前。堪比一部纪录片，你更喜欢哪部剧呢？说说你的看法。